வணக்கம் நான் பெருங்கா ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சுவிட்டி கோபி இப்போ இந்த கொரோனா இப்போ வந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய விதிமுறைகள்லாம் முதல்ல மக்களுக்கு தெரிவித்தது அலுவன்ஸ் மூலியமாக தான் தெரிவித்தோம் எப்படி எப்படி நடக்கணும் எந்தெந்த வழிமுறையை பின்பற்றணும் எதை நம்ம பின்பற்றால் வரா வராது தடுக்கிறதுக்கு உண்டான விதிமுறையில் நாங்கள் அலுவன்ஸ் மூலியமாக தெரிவித்தோம் முதல்ல மஞ்சள் அதை தரித்து வீட்டு வாசலில் தெளித்து ஊர்லேருந்து வெளியே வரவங்களுக்கு அது கால் அலும்பி கை அலும்பி அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பீச்சிங் பவுட்ரு அது வீடு தெரு ஃபுல்லாக தெ தெளித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாசினி கிருமி நாசினியும் வீடு வீடாக நம்ம வீடு வீடாக செஞ்சு முடித்தோம் அது அந்த வேலையும் பண்ணோம் மக்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்கணும்னு ஒரு விதிவிலக்கை நாங்கள் ஏற்படுத்தினோம் ஏன்னா பக்கத்தில் நின்றாலே அந்த தொற்று நோய் வருதுனால நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தனிமையாக இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி போங்க கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் தவிர்த்துங்க ஏன்னா கஷ்டங்கள் அதிகமாக வரும் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க இந்த ஒரு முடிகிற வரைக்கும் சூழ்நிலைக்கு தப்பல் நடந்துங்கன்னு சொல்லி எங்கள் பஞ்சாயத்து மூலியமாக தெரிவித்தோம் அதுக்கப்புறம் மக்கள் வந்து நாங்கள் எங்கே போகலனா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது எங்களுக்கு பசி வறுமை அதெல்லாம் வந்துடுமே அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி நான் தலைவராகிய நானும் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆகிய எல்லா வார்டு நம்பர்கிட்ட கன்சல் பண்ணி சரி எப்படி பண்ணலாம்பா அரிசி கொடுத்தா எல்லோருக்கும் கொடுக்கணும் அது ஒன்று ஒரு வீடை விட்டுட்டு ஒரு ஃபேமிலி விட்டுட்டு பண்ணமானால் தவறாகும்ட்டு அனைத்து ஃபேமிலிங்களையும் லிஸ்ட்டு போட்டோம் ரேஷன் கார்டு ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு அது போல் திருமணம் அவங்களுக்கு இந்த குடும்பத்தை தனியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஓஎஃப் இல்லாத அந்த ஃபேமிலிக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் பைகள் வர மாதிரி இருந்தது அப்புறம் காய்கறிகளும் பார்த்தோம் சரி அதை கூட சேர்ந்து காய்கறிகளும் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் அதை ஏற்பாடு பண்ணி அதையும் நாங்கள் எல்லார் வீடுக்கும் வீடு தேடி டெலிவரி பண்ணோம் அதே சமயம் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச பேருக்கும் ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி டேஸ் தாண்டும் போதோ திருப்பி ரெண்டாவது வறுமை கூட்டு வருது சரி அதுக்கு நான் பண்ணுறதுன்னு திருப்பியும் எங்கள் குழு சார்பாக திருப்பி கன்சல்ட் பண்ணி திருப்பியும் மீண்டும் அரிசியை கொடுக்கணுன்ட்டு திருப்பியும் அதை ஏற்பாடு பண்ணோம் அது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணி செஞ்சுன்னு வரோம் இப்போ நான் இப்போ தடை விதித்தும் இப்போ கொஞ்சம் சில பேர் ஊர் வேலைக்கெல்லாம் போகிறாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் தள்ளி நீர் விலகிறன்று தான் சொல்கிறோம் ஆனால் நோய் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பஞ்சாயத்தே பாதிக்கும் அந்த பஞ்சாயத்து பாதித்தா என்னையும் பாதிச்சிடும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் என்னென்ன பஞ்சாயத்து செய்ய முடியுமோ அந்த வேலைகளும் செஞ்சுன்னு வரும் அப்புறம் சொல்ல போனால் நாங்கள் எங்கள் பெருங்காவுக்கு என்னென்ன தேவைகளும் நாங்கள் கலெக்டர் மூலியமாகவோ வீடி ஆஃபீஸ் மூலியமாகவோ வாட்ரு மூலி வாட்ரும் அதே மாதிரி தண்ணி பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது எங்களுக்கு ரெண்டாவது ரோடு வசதிகள் இதெல்லாம் நாங்கள் அனைத்தும் இனிமேல் தான் முறையிட்ருக்கோம் போய் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன்னால் எங்களால் போக முடியாதனால நேற்று கூட போய் அந்த விஷயமா செஞ்சோம் எங்கள் பஞ்சாயத்துக்கு என்னென்ன செய்யணும் எங்களால் முடியுமோ அதை அனைத்தும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் நீங்கள் பார்க்குற எல்லோரும் அடுத்த பஞ்சாயத்தில் பின்பற்றணும் அதை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் இல்லை அது நாங்கள் சப்ஜெக்டாக திருப்பி ரெண்டு பேர் வெளியூர்லேருந்து வந்தாங்க அதையும் நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணோம் அவர் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் வர வச்சோம் அவரையும் செக் பண்ணால் இல்லைன்னு சொன்னார் மீண்டும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கழிச்சும் பார்க்கலான்னு சொன்னார் அதுக்கு திருப்பியும் போய் செக் பண்ணார் அதுக்கும் இல்லை அது இல்லைன்றது தெரிவிச்சுது இனிமேல் எப்படி இருக்குன்றது தான் தெரியல இதை திடீர்னு ஒயின் ஷாப்பையும் போராட்டம் பண்ணோம் சனிக்கிழமை அப்போ பண்ணும்போது இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவார் சார் எங்களுக்கு மது விலக்கு வேண்டாம் ஏன்னா முப்பத்தி இன்னைக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் இருக்க நிலையில் எங்களுக்கு லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால ஓப்பன் பண்ண வேணாம்னா இல்லை அரசாங்கம் ஓப்பன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போதோ அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா அரெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்போ அரெஸ்ட் பண்ணோம் எத்தும் போய் எங்களை மண்டபத்தில் வச்சாங்க கேபிஎன் மண்டபத்தில் ஈவினிங் ஒரு எட்டு மணி வரை இருந்தோம் இருந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ணார் அன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் எங்களை வந்து நடத்த விடாத அளவுக்கு பண்ணுறார் அதை பார்த்தா மக்கள் வெளியூர்லேருந்து அதிகமாக வந்து வரதுனால இனிமேல் வருமானம் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஊரை சார்ந்தவங்க இல்லை அவங்க 
இங்கே யாரும் இல்லை ஆமாம் இருந்த ஒரு கம்பெனியில் கூட அவங்கள சிகிச்சை முறையில் கேட்டு அந்த நிறுவன கம்பெனி அணுகி அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையை தனிமைப்படுத்தி செயல்படுத்தணும்னு சொன்னால் அவரும் உணவு கரெக்டாக அளிச்சார் இந்த பைப் லைன் கம்பெனி ஒன்று இருக்குது இங்கே அந்த மட்டும் தான் எங்கள் வட மாநிலத்தில் சேர்ந்தவங்க அந்த ஓனரும் நல்லா பார்த்துட்டார் அவங்கள எடப்பாடி சிஎம் முதலமைச்சர் ஐயா அவர்கள் மாண்புமிக முதலமைச்சர் ஐயா அவர்கள் வந்து நல்ல ஒரு செய்தி தான் சொல்லியிருக்காரு தனித்தேரு விலகியர் என்று தான் சொல்கிறாரு ஏன்னா அது அது சொல்கிறத பார்த்தா பின்பற்றணும் எல்லோரும் அது சில இடத்துல கடைப்பிடிச்சு தான் வரும் மீன் மக்களுடைய தவிப்பில் அவங்களால பொருளாதார ரீதியாக இல்லாதனால அவங்க வெளியெல்லாம் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஒன்று வருது அதை வந்து மனது ரீதியாக இல்லை கஷ்டங்கள் க அதனால தான் அவர் சொல்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் அதை நம்ம எல்லோரும் பின்பற்றணும் பின்பற்றினா தான் அது நல்லது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வராத அளவுக்கு காப்பாற்றணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் போராடணும் அது இது மூலிமா தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயா அவர்கள் முதலமைச்சர் ஐயவர்கள் தொடரும் தான் சொல்லியிருக்காரு நியூஸ் அது மாதிரி தான் வருது ஆனால் இன்னும் கன்ஃபார்ம் தெரியல ஆனால் இப்பயே மக்கள் ரொம்ப அவசரப்படுறோம் எங்களுடைய கருத்து என்னன்னா இருக்கிறது நல்லது தான் அது பண்ணுறது ஆனால் சுச்சுவேஷன் பார்த்தா மக்களுடைய ரீதியாக பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டங்கள் தான் இருக்குது ஏதோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை செஞ்சார் ஆயிரம் ரூபா உதவித்தொகை செஞ்சார் அது மீண்டும் ஒரு முறை செஞ்சார்னா இன்னொரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் போகலாம் அந்த அடிப்படையில் இருக்கலாம் அது எப்படி செய்வார் என்று தெரில அங்கேருந்து அதான் உணவு காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு வந்து எழுபத்தஞ்சு பேர்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம செலவு அதுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த இடத்துல இல்லை அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முடிஸ்டாப் கடை அந்த சலூனுக்கு இல்லாத ஆளுங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பரில் இருக்கிறவங்க வாங்கியிருக்காங்க நம்பர் இல்லாதவங்களும் தரேன்னாங்க அது இது வரைக்கும் தெரியல எங்களுக்கு